हाय एवरीवन वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी आज हम क्लास टेंथ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर वन रिलेटेड टू गॉड के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नाउ कमिंग ऑन टू स्पीकिंग एक्सरसाइज नाउ स्पीकिंग एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्पीकिंग एक्सरसाइज दी है आप इसे इग्नोर ना करें आई रियली होप कि आपके टीचर्स भी ये क्लास में करवा रहे हों कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो आप इसलिए नहीं सीख रहे हो कि आप उसे लिखोगे आप इसलिए भी सीख रहे हो कि आप उसको बोलने वाले हो एंड जब राइटिंग स्किल की बात आती है और स्पीकिंग स्किल की बात आती है तो राइटिंग स्किल आप लिख रहे हो चीज़ों को पढ़ रहे हो तो उससे डेवलप हो रही है लेकिन स्पीकिंग स्किल क्या होती है उसमें एक एडिशनल एलिमेंट आ जाता है उसमें एडिशनल एलिमेंट क्या आता है जो मैं ट्राई भी कर रहा था वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने का आपको कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है चीज़ों की कि आप चीज़ों को बोलते कैसे हैं कि आप अगर वो वर्ड बोलें और सामने वाला समझ जाए सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वर्ड है ये वर्ड आपको पता है इस वर्ड को इंजन बोलते हैं बट अगर अगर आप इस वर्ड को बोलेंगे एंजाइन तो आपने एंजाइन बोला क्योंकि आपको लगता है कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं तो अगर आप ये वर्ड बोल रहे हैं बात करने में कि अरे मेरी मोटरसाइकिल का एंजाइन जो है ख़राब हो गया तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा अरे ये बोल क्या रहा है सो so, आपकी स्पीकिंग स्किल में क्या होगा जब आप वर्ड्स को बोलेंगे और दूसरे को बोल के सुनाएंगे तो आपको एकदम से फीडबैक मिलेगा कि आप क्या सही बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो एंड सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जब आप कुछ चीज़ें बोलते हो तो आपके इंटोनेशन होते हैं कैसे आप उतार चढ़ाव के साथ चीज़ें बोल रहे हो कैसे इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें बोल रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा तो आप कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में बोल रहे हो अरे आर यू डूइंग दिस हैव यू एवर बीन इन अ ग्रेट डिफिकल्टी जैसे इस सेंटेंस में लिखा है सो so, वो बोलने का तरीका हो गया एंड अनदर थिंग क्या होगी कि फ्लुएंसी आएगी आप सो so, अगर आप कोई चीज़ों को बोलेंगे तो आपको एक आदत हो जाएगी एक तरह से आप बोलिए टंग की मसल मेमरी बोलिए कि आपके जवान को भी याद होने लगेगा कि चीज़ें कैसे बोलते हैं और जब इतने सारे वर्ड्स आप एक साथ बोलेंगे तो आप कैसे अच्छे से बोल सकते हैं सो so, इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए इसमें आपकी बहुत थोड़ी सी राइटिंग स्किल लगेगी और उस राइटिंग स्किल को फिर आपको अपने क्लास में प्रेजेंट करके उसे स्पीकिंग स्किल में कन्वर्ट करना एंड एक टिप दूंगा मैं आपको इन स्पीकिंग एक्सरसाइजेस के लिए टिप ये है कि कीप थिंग्स सिंपल तो जब भी आप कोई भी स्पीकिंग एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं ये टिप आप ध्यान में रखिए कि यू हैव टू कीप इट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सिंपल इसलिए जब आप बोलते जा रहे हो इतनी सारी चीज़ें और सामने वाले को सुनना पड़ा है बिना देखे कि आप क्या बोल रहे हो तो उसके लिए अगर आप हार्ड वर्ड्स बोलोगे तो समझना मुश्किल होगा क्योंकि कभी कभी हार्ड वर्ड्स एकदम से आपकी ऑडियंस समझ नहीं पाएगी सेकेंडली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी अगर वर्ड्स कुछ हार्ड आपने यूज़ कर लिया जो आप लिख तो सकते हो लेकिन बोलते समय अटक गए तो आपके वहाँ पॉइंट्स चले जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकिंग एक्सरसाइज के लिए इंटरनली आपको मार्क्स या ग्रीडिंग की जा रही है और आपको इंटरेस्टिंग रखना इंटरेस्टिंग यानी आपको अपनी ऑडियंस को ग्रिप में रखना अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप चाहते हो कि आपको लोग सुनते रहें एकदम सीट के एच पे आके सुने अरे यार नेक्स्ट सेंटेंस क्या होने वाला है नेक्स्ट ये क्या बोलने वाला है तो जो भी आप एक्सरसाइजेज ये यहाँ पे दिए हैं आप ये ट्राई कीजिए कि आपको सिंपल रखना है अपने सेंटेंसेस को और उसको इंटरेस्टिंग बना के रखना है हैव यू एवर बीन इन ग्रेट डिफिकल्टी एंड फेल्ट दैट ओनली अ मेराकल कुड हेल्प यू हाउ वॉज योर प्रॉब्लम सॉल्व स्पीक अबाउट दिस इन क्लास विथ योर टीचर कि क्या कभी आप किसी ग्रेट डिफिकल्टी में क्या किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हैं और आपको ऐसा लगा है उस समय कि आपको सिर्फ एक मेराकल एक चमत्कार ही बचा सकता है और फिर आपकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई सो so, आपको एक छोटी सी स्टोरी बतानी है ऐसे किस्सा बताना है जिसमें आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं यहाँ पे अपना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एंड आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको हिंट मिलेगा अपने खुद की स्टोरी बताने के लिए वंस आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम फ्रेंड्स हाउस इट वॉज लेट इन द नाइट and i was riding on my motorcycle my house was about 5 km away when my motorcycle's engine suddenly died aap notice kijiye maine simple rakha hai apne sentences ko and koi bhi hard words yahan pe use nahi kiye hain main kya bata raha hu ki ek bar main apne friend ke ghar se wapas aa raha tha raat mein bahut der ho chuki thi and main apna motorcycle chala raha tha aur mera ghar 5 km dur tha jab mere motorcycle ka engine band ho gaya and aap notice kijiye maine stopped ki jagah word use kiya hai died इट इज़ काइंड ऑफ अ मेटाफोरिकल यूसेज आप बोल सकते हैं जिसमें डाइट का मतलब हो जाएगा स्टॉप्ड सो वो बंद हो गया आई ट्राइड किक स्टार्टिंग इट मैनी टाइम्स बट इट वॉन्ट स्टार्ट देर वर नो ओपन पेट्रोल स्टेशन अलॉन्ग द रूट टू माई होम वे आई वॉज हैडेड मैंने बहुत किक स्टार्ट करने की उसको कोशिश की बट वो स्टार्ट नही
एंड कोई भी पेट्रोल स्टेशन मेरे रूट में अलोंग द रूट मेरे रूट के अलोंग के साथ में कोई भी पेट्रोल स्टेशन ओपन नहीं था जहाँ मैं जा रहा था सो so, आप देखोगे यहाँ पे एक रिलेटिव क्लॉज है वेर आई वॉज हैडेड तो मैंने ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हुआ क्योंकि माई होम मेरा घर मुझे पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं मुझे पता है क्या है वो एंड वेर आई वॉज हैडेड मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आई डिन नो वॉट टू डू इट वॉज नॉट सेफ टू बी आउट ऑन फुट लेट एट दिस आवर सो मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए था उस समय और इस समय रात को ऑन फुट ऑन फुट यानी पैदल होना सेफ नहीं था क्योंकि मैंने बताया था कि मैं रात में ट्रैवल कर रहा था I had no other option but to roll my motorcycle with me. So मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जब बस कि मोटरसाइकिल को मैं साथ में रोल कर सकूँ सो so, बंद हो गया था इसका इंजन मतलब मुझे उसे घसीट के ले जाना है आफ्टर अबाउट वन किलोमीटर वेन आई वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली एक्सॉस्टेड एंड ऑटो ड्राइवर सॉ मी एंड ऑफर टू हेल्प मैंने अगेन एक रिलेटिव क्लोज का यूज़ किया है आफ्टर अबाउट वन किलोमीटर एक किलोमीटर के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था सो दिस इज ऑल्सो एडिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम एन ऑटो ड्राइवर सॉ मी एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे देखा और उसने मदद करने के लिए मुझे एक ऑफर दिया सो ऑफर टू हेल्प ऑफर्ड टू हेल्प मतलब हो गया मदद के लिए मुझे पूछा ही टुक माई मोटरसाइकिल एंड गेव इट अ गुड शेक उसने मेरी मोटरसाइकिल को लिया उसे अच्छे से हिलाया ही दैन टिल्टेड इट ऑल द वे डाउन एंड लिफ्टेड इट बैकअप अगेन सो उसने पूरे नीचे तक मेरी मोटरसाइकिल को टिल्ट कर दिया एक साइड और वापस उसे उठा दिया ही आज मी टू किक स्टार्ट माई बाइक फिर उसने मुझे क्या बोला किक स्टार्ट करने के लिए मेरी बाइक को I did and it finally came back to life again. And एंड मैंने किया और वापस जिंदा हो गया मतलब स्टार्ट हो गया अगेन जहाँ मैंने यूज़ किया था वो डाइट अब मैं वापस क्या यूज़ करूँ केम बैक टू लाइफ मतलब इट स्टार्ट एड आई रीच माई होम बैक सेफली और मैं अपने घर वापस सेफली पहुँच गया यहीं पर स्टोरी खत्म हो गई सो मैंने स्टोरी शॉर्ट रखी है आप इसको तीन से चार मिनट में बोल भी सकते हैं कोई हार्ड वर्ड्स नहीं है और मैंने इस लेसन में सीखे हुए कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जैसे रिलेटिव क्लासेज हो गए एंड इस हिंट को लेके आप अपनी एक स्टोरी बनाइए उसको सिंपल रखिए और उसको इंटरेस्टिंग रखिए लास्ट एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर में है वो है लिसनिंग एक्सरसाइज यहाँ पे एक लेटर है जो आपकी टीचर आपको सुनाएगी एंड उस लेटर को सिर्फ सुन के आपको ये एक्सरसाइज करनी है ऑब्वियसली आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उस लेटर को शायद देख पाएंगे बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर लिसनिंग स्किल आपसे पूछी जा रही है एंड आई टेल यू कि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है अगर मैं आपको लेटर साइड में दे दूँ तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे सो so, कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा कि आप उस लेटर को देखें यहाँ पे आपका क्या टेस्ट किया जा रहा है आपकी लिसनिंग स्किल लिसनिंग स्किल में क्या होता है कि आपको चीज़ें सुननी होती है जब आप किसी की बातें सुनते हो तो आप वर्ड्स देख नहीं पा रहे हो तो आपको पहले उसका एक्सेंट समझना है क्योंकि हर लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो उसको एक्सेंट बोलते हैं उनके बोलने का तरीका डिफरेंट हो सकता है सो so फर्स्ट आपको उसके एक्सेंट से यूज टू होना है ड्यूरिंग द टाइम ही स्पीकिंग और शी इज़ स्पीकिंग फिर आपको जो बोला जा रहा है उसको अपने दिमाग में रिटेन करना है क्योंकि आप अगर आपकी मदर टंग हिंदी है जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है तो मुझे दिमाग में चीज़ें ट्रांसलेट करनी है अभी हो सकता है आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे कि आप डायरेक्टली इंग्लिश को लाइन टू लाइन विदाउट ट्रांसलेशन समझ सकें तो आपको ट्रांसलेट भी करना है बैक ऑफ द माइंड एंड आपको फिर उस चीज़ को याद भी रखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स आपके दिमाग में चलेंगे एंड आपको ये एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि आप उस लेवल पर पहुँच जाए ताकि ये जो दो तीन स्टेप पहले वाले हैं सुनना उसको ट्रांसलेट करना फिर उसको याद रखना सो so, सुनना और ट्रांसलेट करने वाला स्टेप से आपको हटना है आपको उस स्टेज तक पहुंचना है जैसे आप हिंदी सुन के आपको कुछ ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता आपको कुछ ट्रांसलेट ना करना पड़े उस स्किल को होन करने के लिए शार्प करने के लिए आपको ये ऑनेस्टली ये लिसनिंग एक्सरसाइज आप कीजिए सो दिस इज़ द पैसेज फॉर लिसनिंग एक्टिविटी सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो यूज़ मी एज द सोर्स ऑफ योर स्पीच ऑफ दिस लेटर और आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए सो मैं रीड आउट करता हूँ द फ्रॉम एड्रेस इज भट हाउस 256 फिफ्टी सिक्स कमा सर्किट रोड कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया डेटेड ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड एंड सिक्स डियर आर पी हाउ आर यू आई एम सॉरी आई हैव एंट रिटर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक आई लास्ट सेंट यू अ बर्थडे कार्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एंड फाइव वी हैव जस्ट मूव हाउस सी आर न्यू एड्रेस अब दिस इज आर न्यू होम सैरा has just about started going to school we have admitted her to little feet as this is very close to our new home i'm sitting here by the window sill writing to you there is a slight drizzle outside and i'm reminded of the good times we had together at bangalore last year do write back love jaya and yahan pe letter khatam hota hai 
इन केस आपको दोबारा सुनने का मन कर रहा है जैसे सुन नहीं पाए हैं तो वीडियो को बैक कीजिए वापस इसको सुनिए मैं आपको स्टिल अर्ज करता हूँ कि मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा बस आंसर को देखे भी ना आप ट्राई कीजिए खुद सॉल्व करने का एंड देन मैच कीजिए मेरे आंसर के साथ सो so, अगर आपने इसको सुन लिया है और थोड़ा समझा है तो आपको इसको आंसर करना है द राइटर अपोलोजाइज से सॉरी बिकॉज राइटर ने सॉरी बोला था राइटर कौन थी जया थी वो आरती को चिट्ठी लिखी थी और उसने सॉरी क्यों बोला था बिकॉज शी हैजेंट रिटर्न टू हर सिंस सेप्टेम्बर टू सो so, उसने उसको लेटर कब से नहीं लिखा था सितंबर 2005 से इसलिए वो उसको सॉरी बोल रही थी द राइटर हैज सेंड दिस टू द रीडर राइटर ने क्या सेंड किया था एक बर्थडे कार्ड और वो कब सेंड किया था सितंबर ऑफ 2005 द रीजन फॉर नॉट राइटिंग अर्लियर क्या रीजन दिया था उसने रीजन क्या दिया कि दैट शी हैज मूव्ड हाउसेस सो शी मूव्ड टू अ न्यू होम सैरा गोज टू लिटिल फीट लिटिल फीट नाम के स्कूल में हो जाती है हु इज राइटिंग टू हूम किसने लिखा है जया सो so, जया ने लिखा है जया हैज रिटर्न टू हूम आरती वेर एंड वेन वर द लास्ट टूगेदर सो लास्ट टाइम कब साथ थे और किधर साथ थे वेयर के लिए हो जाएगा बैंगलोर दे वर टूगेदर इन बैंगलोर और कब साथ थे लास्ट ईयर सो so, यहीं पे आपकी लाइसनिंग एक्सरसाइज खत्म होती है डोंट वरी अगर आपसे ये पूरी तरह सॉल्व या आंसर नहीं हो पाया बिकॉज लिसनिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है एंड आई अश्योर यू कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक्स आप कमेंट्स में दीजिए बाय